Let's pray. Our Father, in Jesus' name, we thank you for this great day. It is a blessing unto us. We thank you for this great nation of Kenya that will bless us with. May you continue blessing Kenya giving us prosperity and plenty be found within our borders. We thank you for our leaders and His Excellency President Uhuru Kenyatta. We speak a special blessing upon him. Thank you for this function because through it our beloved President has been made a channel of blessings unto the people of this region. We are headed into the general election in a few days time. We pray for peace, tranquility and oneness as a nation. In Jesus' name we pray with thanksgiving. Asante sana kwa ruhusa yako mheshimiwa rais naomba tukete. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amerikeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi. Nikisho tambua itifaki zote na kuziheshimu. Naomba unikubalie sasa ni mwalike gavana wa Jimbo la Bungoma, Mheshimiwa Wycliffe Wangamati atakaribisha. Mheshimiwa Rais Your Excellency the President of the Republic of Kenya Mheshimiwa Rais the President of the Republic of Kenya Mawaziri wetu Mheshimiwa Yuji Mheshimiwa Munya Mheshimiwa wabunge wenye wako hapa na viongozi wote wenye wako hapa Na wana bungoma wote na wana nzoya, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. God is good. And all the time. Mheshimiwa Rais. Hello. Mheshimiwa Rais kama sijazungumza. We are Tunaambiwa uko na haraka sana lakini niko na kiongozi ambaye ni mbunge ndio hili na pia ni kiongozi wa chama cha DAP na pia ni member of council ya Azimio nimesema aseme moja tu alafu mimi nifanye remark zangu alafu nimuite mheshimiwa Yudi mheshimiwa wa mwenyeji karibu Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta 
Tuwa waziri Tuwa mwetumano na wewe Magama na soro Wapa na biongozi wenzangu Wote wale wapa Wanainji wakulima Wanzoe Mwrembe mwono mwesi Mwrembe swa Mwrembe mia Mwrembe te Mwrembe Mwazangani ya Mwrembe Mwishmiwa kwa niyabwa ya watu wa kandui Mahali hii kiwanda ya nzoya hiko Kwa niyabwa ya wakulima wote kwa miwa Na kwa niyabwa ya viongozi wa DAP na viongozi wa azmiyo Katika hii maeneo Nataka ni chukwe ifuruza kukarubisha Wewe kuja hapa nzoya Najua umekuja kufuatia mwaliko wetu kufuatia sisi kufuomba utusaidie tutatue shida ya wakulima nzoya na mimi najua vile umekuja hapa malipo ya wakulima na shida ya wafanyikazi naanza kukwisha leo mheshimiwa rais mimi na kushukuru kwa sababu wakati ule mwingine Mulikuwa mepanga kuja hapa lakini ukakanzo hiyo safari kwa sababu ya tabia ambaya ya watu fulani wale walifanya hapa. Lakini na shukuru leo umeamua kuja hapa. Na shukuru pia mwishmiwa rais. Uliunga mkono shuka bilo. Hile ambaya mimi nikuwa nime sponsor katika National Assembly. Lakini wewe na surikali uliunga mkono hata waziri mwenye ambara kwa mara alikuwa nasukuma bunge tukutisha hiyo bilo. Ingawa ya memalizika katika National Assembly Ni imelala katika Senate Ule rafiki yako, Senate Speaker Pamoja na uyo Senate wa Bungoma Kutoka mwezi ya kumi Tangu bili hiyo yende huko kwa Senate Imelala huko tu Na hiyo ni nataka itatue shini ya wakulima kweka framework To run the sugar sector in our country Kwa hivyo, na maliza ni kisema Mwishmi wa Rais ukiwa Chancellor wa Kibabi University Nimesikia umeweka tiki ya kwamba kamba asimupia sangalo ijengwe. Na kuma kwambu kama. Na leo kila mutu ajio sisi ni azimio la umo. Na umo. Kwa nyumu wa mbako. Kwa mbako wa mbako wa umo. Kwa mbako wa mbako wa umo. Kwa mbako wa mbako wa mbako wa mbako wa mbako wa mbako. Ah, mwishimio wa rais. Pia niseme moja tu alafu ni ite waziri. Maishimi wa rais kwa niyamba ya watu wa bungoma. Tunakukarabisha hapa bungoma. Na kusema sante sana. Kwa kutupatia hiyo hela yenyo meleta kulima wa kulima wetu. Na wakamikazi wa bungoma. Maishimi wa rais. Haija kuwa raisi. Sisi umetupania mengi. Na sisi tumesema taretiza mwezi wa nani Hapa ni kura ni ya baba Ya mwisho Ya mwisho waziri tunaukore lifanyo hapa Pesa high court ikasema pesa za bungoma zilipiibwa hapa Milioni miambi, tare kumi, tare kumi mwezi wa nane, mimi nitakuwa naanikia recovery asset, recovery asset, asset recovery agency, waribisha hizo pesa milioni miambili, tulipia wa total scholarship hapa kundoma. Kanyumu wa kiri, mwishimiwa yuji na mawa. Leo mwomre mbe. Mwomre mbe. Mwomre mbe. Mwomre mbe. Mwomre mbe. Mwishmiwa Rais nilikuja hapa kama Yohana Mbatizaji kutaharisha kabla ujafika. Na hawa watu waliniambia haki ya mungu huru wakikanyaga hapa. Na atulete pesa. Amalize deni yetu. Atatuachia deni yake taretisa kura ni zanani. Kura ni zanani. Kwa mungu mwishmiwa mwenye akalibu karibisha mwishmiwa Rais ili hakao utumia watu waki. Mwishmiwa 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 mwishmiw
Mamwezi, Niko Angamati, Niko Amudini, Mamwezi Ginalda, Niko Ngoelangoli. Watu wa Bungo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tuna furaha kubwa kuwa na mheshimiwa rais hapa siku ya leo. Na baba akifika Asante na tuketi wale wako na viti asante tashukuru. Wenzangu anzoia Bungoma Amjambo. Amjambo tena. Amjambo tena. Karibu tusalimie wazee za Asante sana. Tuna washukuru karibisho wenu. Na tunasema asante sio mara yetu ya kwanza wala sio ya pili tumekuwa hapa mara nyingi. Na tumekuwa hapa kwa sababu tunaamini ya kwamba Kenya hii ni moja. Na kona moja ikilemea kona nyingine ultimately italemea. Ama namna gani? Na tunataka wa Kenya wote wasafiri pamoja. Na ndipo tumezuru mara kwa mara kuangalia dunia vile ilivyo. Na mnajua wenzangu ya kwamba serikali ambaye nimekuwa nikiongoza sasa kwa karibu miaka kumi nimejaribu niwezavyo iwe serikali ya wakenya kutoka Moyale mpaka Namanga kutoka Mombasa mpaka Kisumu wa Kenya milioni 40 na sasa actually karibu wa Kenya milioni 50 milioni 50 si ni kweli na tuone vile tutaweza kuinua wote pamoja kwa sababu hiyo ndio njia pekee ambayo nchi yetu inaweza kutembea na tumefanya haya tukiwa na mashida mingi na nyinyi wakati wa sehemu hii maisha yenu imekuwa miwa si ni kweli wewe yeah. msio kweli yeah. na mnajua hii factory na mambo ya miwa hapa sio uhuru alianza wewe yeah. msio kweli yeah. sio mimi nilianza sio kibaki alianza yeah. sio moyo alianza yeah. Nani alileta mambo ya 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 kuia? Simeni, simeni nisikie. Simeni alileta hapo. Simeni alileta hapo. Na alileta kwa sababu kama mimi alikuwa naamini umoja wa Wakenya, ujenzi wa Kenya lazima uwe katika kila kona. Na mimi nimefuata laini hiyo hiyo. Unaona wenzangu? Na mnajua wakati wa kwanza ambapo niliingia ofisi na mkalia ya kwamba tuko na shida ya nzoia sisi tulitoa pesa ya serikali milioni 800 na tukaleta hapa Nimesema ukweli ama sio ukweli Si pesa ilikuja Ilikuja hiyo ni ya zamani. Alright? Nikatoka hapo. Na yeye ilikuwa wakati ya waziri yule alikuwa anaitwa Willy Bech. Alright? Tukarudi tena wakati kulikuwa waziri mwingine anaitwa Kionjuri. Na tena viongozi wakasema kuna shida ya miwa. Na wakulima wanzoia hawajalipwa tukarudi tena na milioni nne pesa ya serikali ikakuja hapa right Una, unajua mimi mi, mi, mnipende mnisipende mimi ni mtu wa kuongea ukweli kwa sababu bila ukweli hakuna lolote litatendeka sina namna hiyo sina namna hiyo hiyo ni karibu 1.2 billion ya yeah? kweli ama sio kweli na si bado kuna shida si bado kuna shida si bado kuna shida 
Sasa ni nyinyi mjiulize hiyo pesa kwa sababu ilitolewa ilienda wapi? Eh? Ilienda kwa wale ilienda kwa wale ambao walitakikana kupata hiyo pesa ama ilienda kwa wale kwa sababu nimetembea factory hapa. Yeah. Kuna chochote kimebadilika. Oh. Eh? Kunaye. Oh. Si factory ni ile ile. Yeah. Si ni kweli? Yeah. 1.2 million. Ah. Oh. <laughs> 1.2 billion. Si ni hivyo? Na bado nikasema ya kwamba aa kwa sababu kilio ya mkulima bado ilikuwa tukasema hatutachoka wezi tutawafuata lakini sio mwananchi aadhirike Mimi nikatoa wezi wote hawa wezi wote nikasukuma si ndio Nikatafuta shujaa mwingine mkali mumeru Yeah? Yeah. Anaitwa Munya. Si ndio? Munya akaingia. Nikasema bado kuna kilio upande ya Nzoia, si ndio? Enda uangalie. Akakuja na akanga, akakuja, akaangalia na akalete ingine milioni mia Niseme afadhali kwa sababu nimeona at least hata kama wakulima wote hawakulipwa wachache walilipwa nikaona hata factory leo nimeingia hapo nimeona ya kwamba ile mashini ilikuwa imevunjika imetengenezwa na nimehakikishiwa ya kwamba kiwanda kitaanza kufanya kazi this sunday sunday hii inakuja na mimi sitaki nikiwa uhuru niseme hiyo kwa sababu mimi sitakuwa hapa sunday Watu huyo mkurugenzi ananiambia hiyo. Hapa rais kwamba kiwanda tunaendelea kumaliza kurekebisha na ikifika sande utaona kama moshi inawaka sukari itaanza kutoka ndio tumesikilizana namna hiyo tumesikilizana ndio amesema ndio amesema na mimi najua wazee wachache hapa nitawatia namba zangu wanipigie waniambie kama hiyo moshi imewaka sande ama ni stone tunaelewana wenzangu tunaelewana lakini nikasema nirudi tena leo. Na nataka kurudi tena leo kwa sababu gani? Hatutaki moshi wake na bado wakulima wanalia ya kwamba hawajamaliziwa kuliko. Na leo hii nimerudi tena na milioni mia ine, hamsini ya kumaliza kuliko wakulima wote ambao hawajalipwa. Tunaelewana wenzangu. Na hawa watu mimi nataka wawe wamelipwa by this coming Friday kila mkulima kwa kaunti yake au na pesa yake kwa kaunti yake. Tunaelewana? Tunaelewana? By this Friday waziri sindio tumekubaliana. Ya, hii sio siku ya mastori ni siku ya kusema yale ambayo yatatengea. Si namna hiyo. Na hawa wengine by Friday. Wote wamelipwa. Si namna hiyo. Na hii factory naambiwa sasa itaanza Sunday. Si ndio. Na ikianza Sunday si nikumaanisha ya kwamba sasa hapo deni nyingine ikitokea tutaanza kujua hiyo itakuwa deni ya uhuru. Sitakuwa deni ya wale ambao wanasimamia kazi. Ama ni namna gani? Si ni namna hiyo. Na pia nikasema kwa sababu wakati hii factory imekuwa imekwama kuna wafanyikazi. Na wamekaa muda mrefu bila kulipwa. Si ndio? Na hata kama sitaweza kutoa yote 
ndio wakati tunabodea factory ianze kufanya kazi ndio iweze kuanza kuwalipa tena nimetoa tena na tumekubaliana ya kwamba serikali itatoa milioni hamsini ya kulipa wafanyikazi hata kama ni mshahara wa mwezi mmoja at least wawe na kitu kwa mfuko wakati wanagojea kurudi kazi na ndio familia zao tunaelewana wenzangu tunaelewana wenzangu si hiyo ni barabara ya kujenga si ndio lakini nataka niwaambie hivi hiyo yote ukihesabu inakuja kuingia karibu 2.2 billion si ndio yes. tunaelewana yes. na nasikia kuna watu wengine wanaranda randa huko wakiwaambia sijui sijui watafanya watafanya sijui watafanya wengine wamekuwa mawaziri wa kilimo eh, mimi sitaki kuwataja <laughs> wengine wamekuwa mawaziri wa fedha miaka hata mbele ya mimi kuingia serikali niambie ni nini wamefanya hapa lakini sasa wanawaambia watafanya mimi nawaambia tungeni sana hakuna kitu hatari kama mdomo tamu ikuje ikwambie vile atafanya ayale anakwambia atafanya wakati alikuwa na uwezo hakufanya lakini leo anakwambia mimi nikuja kufa hey. Hey. Tunaelewana? Tunaelewana? Na mimi nasema wenzangu wa Bungoma. Wenzangu wa Bungoma. Wenzangu wa Bungoma. Msicheze na moto. Si mmecheza na moto na mmeumia. Si mmecheza na moto na mmeumia. Unataka kurudi kwa moto au unataka kuokoka? Unataka kuokoka? Njia ya kuokoka ni baba. Njia ya kuokoka ni nini? Njia ya kuokoka ni nini? Afadhali mzee ambaye ni mtulivu ambaye hana haja ya kujaza mifuko yake ambaye atachunga masilahi ya watu yake badala ya mdomo tamtamu 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 lakini akiingia ni wale wa kufanya eh, moja yako nusu ya mwananchi mbili yako na tano yangu hakuna wajua nini kwa sababu kama sio hiyo shida eh yeah? kama sio hiyo shida hii factory eh yeah? leo ingekuwa mara ishirini ya ile iko leo kweli ama sio kweli kweli ama sio kweli kama ingekuwa na watu waaminifu kama ingekuwa na watu ambao wako na nia ya kusaidia mkulima wa miwa kama ingekuwa na watu ambao wako na nia ya kuinua maisha ya wananchi wa Bungoma Alright? Yes. Wengine wamekuwa mawaziri kutoka wakati enzi za moyo. Yes. Yeah? Yes. Yes. Kuna kitu ilifanyika hapa? <coughs> Kuna kitu ilifanyika hapa? Yes. Sasa wakati wametulia namna hiyo sasa ndio watakuja kufanya. Sasa ndio wameona huruma kwa wananchi wa Bungoma. Jaribuni mzee ambaye ametulia. Yeah. Nawaambia na nawaambia kwa heshima kubwa sana. Unajua yeah. wengi wanasema hii mzee, hii mzee hawezi, hii mzee hawezi. Hii mzee hawezi. Eh? Eh, mzee amezeeka. Kwani anaenda kukimbia? Anaenda marathon. Ama aenda ameenda kukalia kiti ndio atende kazi na kitu na ubongo. Ama ni namna gani? Ninaambianga watu nyinyi mnasema watu kuzeeka kuzeeka. Mimi babangu alimizaa mimi. <laughs> Akiwa na miaka kadhaa huko karibu ya wazee. Tunaelewana? Tunaelewana? Na bado mimi ni rais leo. Kwani alikuwa mzee ama ni mimi? Ninapokuwa kiana nimefanya kazi hiyo. Alikuwa wapi? Ama ni namna gani? Si ni hivyo? Uzee si ugo? 
Mzee sio nini? Aja ni mtu ambaye ako na roho ya wananchi. Aja ni mtu mtulivu. Aja ni mtu ambaye hana haja kukimbiza mapesa. Aja ni mtu ambaye hana kukimbiza bibi za wengine, za wengine, ya? Si ndio hiyo? Na mtu mtulivu ambaye focus yake itakuwa kazi yake. Utaunga mzee wetu mkono jamani. Joya mtamuunga mkono. Joya mtamuunga mkono. Mtamuunga mkono. Ndio maana kwa mikono ni wa Sini hivyo. Na mtamfanyia mtampatia wazee wa kufanyia kazi. Mtampatia wazee wa kufanyia kazi. Wakina wangamati hapa. Kama ni namna gani? Si namna hiyo. Kwa mwenyewe kidole yangu kwa msikamika. Eh? Kwa sababu mtu ambaye hana si mmeona vile mimi nimekimbizwa na mtu ambaye hana haja ya kazi. Eh? Nimekimbizwa mpaka nimetoa jasho mpaka baba amekuja kuniokoa. Eh? Si mnaenda kwa vile anasema. Eh? Sasa ndio nini jameni kwa heshima. Na nauliza kwa heshima. Kama mmekubali mtumuunga baba. Mumpatieni pia. Jeshi yake ya kufanya ka? Jeshi yake ya kufanya ka? Ama ni namna gani? Si namna hiyo. Na ndio wakina wamalu wana wakina munya wale ambao ni watenda kazi waweze kuendelea? Ama ni namna gani? Lakini mkitaka kurudisha watu ambao ni wa moja yako. Nusu kwako. Bili yako. Tano. Mkitaka kurudi enzi hizo. Ni demokrasia lakini ndakuwa nikitembea hapa tu kwa sababu kwani tunahama Kenya. Bado tutakuwa hapa. Bado tutakuwa tunakuja tunatembea tumbea. Na? Na bado nitakuwa chanzo la wakimbaki nitakuwa nafanya graduation. Si ndio? Si ndio? Nitakuwa natembea hapa kuangalia ile pesa tulitoa ilifanya nini? Eh nitakuwa hapo sasa kwa sababu sitakuwa na magari hii yote hai nitakuwa na kunywa hapo pamoja na nyinyi. Ama ni namna gani? Si namna hiyo? Si bado tutakuwa pamoja. Tuwe pamoja lakini tuwe na uongozi ambao utatusimamia na utasimamia haki. Ama ni namna gani? Nimekuja na makosa kumuombea mzee kura. Umefanya makosa kumuombea mzee kura. Umekubaliana na mimi? Umekubaliana na mimi? Usikie kwa sauti, umekubaliana na mimi? Umekubaliana na mimi? Upande ule naona watu wamekia. Umekubaliana na mimi? Umekubaliana na mimi? Na upande ule sisikii umekubaliana na mimi? Niwani kwa mikoro ni wangapi wanasema hiyo ndio barabara yetu? Kama wakenya tutembee pamoja na tuwe pamoja. Sasa kuangamati. Eh, na mzee wangu wangu askari kwa afula. kila mtu atamkia kanisa ukimaliza kanisa ukimaliza kushukuru Mungu na kumuomba waokoe siku hiyo ingine inakuja ukitie hapa mimi nitakuwa nakojea kwa simu nataka hawa mkiwa na hawa wananchi nisikie wakiniambia kwa simu pesa imeingia kwa aka kwa hiyo nisikie wakiniambia ya kwamba ya kwa wafanyikazi wamekula mshahara wao wa mwezi mmoja muzunguke mupige picha pale mnioneshe ile nimoshi ya kwamba factory imeburuka si namna hiyo na mimi ndio niweze niwaulize wenzangu nimetimiza sijatimiza 
Na mimi ukiniambia nimekimiza na yeye utatimiza ile nimewaomba. Utayatimiza? Mimi nakojea kuongea kwa simu. Waruni hallo, mambo ya gani? Nimekuwa ehe pesa imeingia ndio ama la? Nikisikia ndio niseme hiyo ni timu. E, wafanye kazi mshahara wa mwezi mmoja umeingia ndio ama la wakisema ndio tikingine haya wangamaji weka kamera nione moshi ikitembea na nione hiyo mashini imeanza kuweka kama imeanza kusiaga si ndio alafu mimi mtawauliza jameni kesho kutwa ni haje mtaniambiaje mtaniambia nani mtaniambia nani Mungu awabariki na walinde wenzangu wa pamoja. Thank you my friend.